بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ٹویلو پوائنٹ الیون ٹاپک جو ہے چیپٹر ٹویلو کا اپلیکیشن آف لینزز اس سے پریویس ٹاپک میں ہم لوگوں نے اس کی جو دو امپورٹنٹ اپلیکیشنس ہیں کہ کیمرہ کس طرح ورک کرتا ہے اور سلائڈ پروجیکٹر جو ہے اس کی ورکنگ ڈسکس کی تھی تو آج ہم پڑھیں گے جو اس کا اگلی با... اس کی اگلی والی اپلیکیشن ہے وہ ہے فوٹوگرافک ان لارجر بیسیکلی فوٹوگرافک ان لارجر جو ہے وہ آ, کیا کرتا ہے کہ جیسے لیٹ سپوز کریں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پکچر ہے یا جسے ہم لوگ پکچر ایکچولی کہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے کیمرہ کیمرہ سے ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی آبجیکٹ کو کیپچر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو امیج ہے وہ کدھر فارم ہوتی ہے کوئی بھی فوٹوگرافک پلیٹ جو کہ کسی کیمیکل ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس فوٹوگرافک پلیٹ کو ایز اے لیں گے ایز اے آبجیکٹ ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اس چھوٹا سا نگیٹو جس طرح ہوتا ہے کہیں بھی کسی بھی امیج کا جو چھوٹا سا نگیٹو ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے مطلب اس کو انلارج کر کے ڈیولپ کرانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم نے اس امیج کا فوٹوگرافک کا اس کو انلارج کرنا ہے تو ہم یہاں پہ فوٹوگرافک انلارجر کی مدد سے جو ہے وہ اس کو بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو ریڈ ڈائیگرام ہے وہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں اس کے اندر جو ہم لینس یوز کریں گے وہ پروجیکشن لینس جو ہمارے پاس ہوگا وہ کنویکس لینس سے یوز کریں گے کنویکس لینس اس لیے یوز کریں کیونکہ کنویکس لینس جو ہے وہ کنورجنگ لینس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیمرہ میں بھی کنویکس لینس یوز کیا تھا اور جو سلائڈ پروجیکٹر تھا اس کا بیسک پرنسپل جو ہے اور فوٹوگرافک ان لارجر سلائڈ پروجیکٹر اور فوٹوگرافک ان لارجر دونوں کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ دونوں کا سیم ہے دونوں ایک ہی اس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی ریڈ ڈائیگرام بنا لیتے ہیں بلکہ ریڈ ڈائیگرام سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کنویکس لینس ہم یوز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کسی بھی ایک آبجیکٹ کا ان لارج اور ریئل اور انورٹیڈ امیج ہے وہ کیسے اوبٹین کر سکتے ہیں ایسی کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس پہ آپ کنویکس لینس کو یوز کر کے ان لارج امیج لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے ڈیٹیل سے اس لیکچر کے بارے میں پڑھ لیا تھا کنڈیشنس کے بارے میں کہ کنویکس لینس کنورجنگ لینس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ کسی بھی ایک آبجیکٹ کا ایک ریئل انورٹیڈ اور انلارج امیج جو ہے وہ کیسے اوبٹین کر سکتے ہیں ایسی کون سی کنڈیشن ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم آبجیکٹ کو جو ہے وہ کہاں رکھیں آبجیکٹ کو ہم یہاں ایف اور ٹو ایف کے درمیان میں رکھیں تو ہمارے پاس جو ری ڈائیگرام آتی ہے وہ کچھ اس طرح آتی ہے رے پیرل ٹو پرنسپل ایکسس آفٹر ریفریکشن اٹ پاس ٹو پرنسپل فوکس دوسری ری آف لائٹ ہے جو کہ آپٹیکل سینٹر میں سے پاس کری اس طرح اسٹریٹ گزر جائے گی ٹھیک تیسری جو ہمارے پاس ری آف یہاں پہ ہم تھرڈ ری آف لائٹ بھی بنا لی اب یہ ری آف لائٹ جہاں ہم انٹرسیکٹ کری وہاں پہ ہمارے پاس کیا فارم ہوگا ایک امیج فارم ہوگا ٹھیک ہے لیٹ سپوز کریں کہ یہ آبجیکٹ تھا آبجیکٹ یہاں پہ ایف اور ٹو ایف کے درمیان تھا اور امیج کدھر فارم ہو رہا ہے یہاں پہ بیونڈ ٹو ایف فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ آبجیکٹ کو دیکھیں تو آبجیکٹ اگر آپ نے لیٹ سپوز اس طرح کا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو امیج بن رہا ہے وہ کچھ اس جیسا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا سائز ڈسکس کریں تو امیج کا جو سائز ہے وہ ایز کمپیئر ٹو آبجیکٹ کیا ہے اگر آبجیکٹ کا سائز اور امیج کا سائز ڈسکس کریں تو آپ کے پاس جو امیج کا سائز ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ لارجر سائز امیج فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا امیج کی اگر نیچر ہم ڈسکس کریں تو وہ ہمارے پاس ریئل امیج ہے بیکاز اٹ از فارم بائی کنویکس لینس کنویکس لینس کنورجنگ لینس اس کا فوکس ریئل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور امیج جو ہے وہ دوسرا کیا ہے انورٹیڈ ہے کلیئر تو یہ بیسیکلی ہم لوگ فوٹوگرافک ان لارجر میں کنویکس لینس اسی لیے یوز کریں کیونکہ ہمیں ایک ان لارج امیج چاہیے اور وہ امیج ہمیشہ کیا ہونا چاہیے ریئل ہونا چاہیے تو اسی لیے ہم یہاں پہ کنویکس لینس یوز کریں گے تو اب یہ فوٹوگرافک ان لارجر کی جو بیسک ڈائیگرام ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ فوٹوگرافک ان لارجر کی جو ہمارے پاس ری ڈائیگرام ہے وہ ری ڈائیگرام کیا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک لائٹ سورس لے لیے ایک لیمپ ہاؤس ہے یہ بلب ہم لوگوں نے یہاں پہ لے لیا بلب جو ہے وہ ریز آف لائٹ یہاں سے انسیڈنٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ پروجیکشن لینس پہ جائیں گی اور جو ہم نے پروجیکشن لینس کے پیچھے یہاں پہ فلم رکھی ہوئی ہے ایکٹ ایز این آبجیکٹ تو وہ ریز آف لائٹ جو وہ لینس کے اوپر انسیڈنٹ ہوگی اور فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر وہ امیج ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بلب لے لی ہے اس کے بعد یہاں پہ کنڈینسر لینس یوز کیے ہیں کنڈینسر لینس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں ٹو پلینو کنویکس لینس ہم لوگوں نے یوز کر لی ہے پھر اس کے بعد فلم ہوگی فلم وہ جو پکچر ہم لوگ لیتے ہوتے ہیں نگیٹو جو ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے وہ پکچر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ پروجیکشن لینس کنویکس لینس کنورجنگ لینس لے لیے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اینڈ پہ ہمارے پاس وہ فوٹوگرافک پیپر ہے جس کے اوپر آپ اس امیج کو انلارج کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے
और कंडेंसर जो हम लोगों ने यहाँ पे इसके में टू कन्वेक्स लेंस इनके दरमियान में डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गुजरेंगी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल नहीं होंगे तो हमें स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट जो है वो रिक्वायर्ड है इसलिए कंडेंसर लेंस के दरमियान में जो रेज ऑफ लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी इनका पाथ जो है वो इनका डिस्टेंस बहुत कम होगा ठीक है अब ये रेज ऑफ लाइट जब इस फिल्म के ऊपर शाइन करेंगी तो क्या होगा यहाँ से हमने यहाँ पर आगे रखा हुआ लेंस ठीक है प्रोजेक्शन लेंस रखा हुआ है और ये जो फिल्म है ये जो नेगेटिव है ये आपने किधर रखना है ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस और ये जो फिल्म है ये आपने रखनी है एफ और टू एफ के दरमियान में रखनी है ठीक है ताकि हमारे पास रियल इन्वर्टेड और एक इन लार्ज इमेज जो है वो फॉर्म हो सके ठीक है ये रेज ऑफ लाइट जब इस तरह शाइन होंगी और फोकस में से इस तरह पास करेंगी ये रेव लाइट जो प्लेट्स में लक्स के पैरल है इस तरह फोकस में से पास करेंगी और जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर जो है वो प्रिंट उस पिक्चर का ईजिली जो है वो डिवेलप हो जाएगा ठीक है अब हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने पढ़नी है इसकी जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं सिंपल माइक्रोस्कोप किस लिए यूज़ होता है टेलीस्कोप किस लिए यूज़ होता है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप उनकी मैग्नीफिकेशन उनकी रेड एग्राम उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में